ce români au iubit o șmătie de state. Și pe urmă, m-am lăbit chiar că ce pe iau cu Iisusul din joate, pe șmătie de Kosovo, de de regulare, mă este, cu uitați să lăbui lăbui lumeatul, Tai galbūt tai nebus kažkokia tai labai rinta paskaita. Manau, kad tai bus daugiau mano improvizacija, mano mirimiausių šalių, kelionių, įspūdžių, patirčių temomis. Matyt, mano susidomėjimas rituazijo šalimis ir iš viso visų tuo mistiniu ritietiškų pasaulių eina nuo labai seniai, nuo jaunystės ir aišku, Pirmos žmogus, kuris man įkvėpė tą tokią eistą, tai yra rašytoja Amžinatis Jūgi Vanauskaitė. Visą tą kultūrą ypatingai iš Jūrgos lūkų paliko labai labai gilų įspūdį ir matyti, tai buvo įspūdis, kuris tęsiasi ir tylėjo visą gyvenimą iki šių dienų. Tačiau mes o tada su Jūrgai iš tikrųjų buvo labai Tame bendraliutė, apie kurį pasakojau, tenai anlovų visiškai nesurišta su budizmu, tačiau buvo oranžiniai plėdai. Aišku, visam bendrabučiai viskas atrodėme oranžiniai dėliukai. Tokie, žinot, apskūrė, tokie paprasti, tačiau jurgai tai atrodė iš karto kaip budistų vienuolio apdarai. Tai nėra jau ką sakyti, kad mes jūrgiam naktį apsirengė tais plėdais, lapstė veikiai bendramučio kovido eisai ir tenai visokias gėsmes ten niuliavome. Nėra ką. Sekantis mano susidurimas jau pačios su ta kultūra buvo, kai aš nuvažiavau į Kiniją, man buvo 22 metai, aš mokiausi Moskvoje tuo metu, Rusų dramos akademijoje, režisūrą mok mokiausi. Ir aišku, kai aš važiavau tenai, aš neįstivaizdavau nei į kur aš važiuoju, nei kur aš pateksiu, viskas buvo viena nuostabi egzotika. Tačiau iš pirmos dienos, kai aš tenai nuvažiavau, aš supratau paprasčiausią dalyką, kad aš net negaliu baigyti. Aš nebuvau mačiusi pagaliukų. Aš, nu kaip, aš buvau mačiusi, bet aš niekada nevaldėjau pagaliukais. Aš neįsivaizdau, kaip tais pagaliukais reikėtų valgyti. Ir man buvo labai gėda paprašyti šakutės, nes netrodė, kad ten kas nors ją turėtų. Ir dabar, žinote, mano didžiausia dilema, na, pirmą dieną čia sėdi, tas visas maistas yra, bet aš negaliu paimti jokto maisto, nes aš taip nervuosi, kad man gali iškristi ir aš jau nedanė šitų burnos, kad aš apsimatu, kad aš nenoriu palti. Ir maždaug trečią dieną suprantu, kad čia yra blokas žinios, nes aš jau būsiu tris mėnesius. Ir tuo metu dar nebuvo tokių formų kaip dabar, tai nelabai buvo iš ko daug kudėti. Tai aš sugalvojau tokį dalyką, kad man privirtų didelį ryžių puodą. O čia man ryžiai labai patinka, tai man priverė didžiausią ryžių puodą. Ir aš savo kambarėlį, naktimis, štais pagaliukais, žinokit, atreniravau sipalkyti tuos ryžius. Po kelias valandas. Kal užgaliau, nežinau, po kiek laiko, gal po kokios savaitės, įdrysau pasirodyti viešai su tais pagaliukais. Bet žinote, pagaliukai tai čia buvo tik tai perkelti neprasme. Visa Kinija man buvo kaip vienas didelis naktinis mokslas su tais pagaliukais, nes buvo labai sunku priprasti ir susirentuoti tokioje žmonių minioje, tokioje žmonių masėje. Aš jau patvažiau iš Maskvos, tai buvo didmės, jis tai buvo didelis miestas, tačiau tenais, Spada, tenais žmonės dviračiais važiuodavo trūkstančiais, nepraeinama tokia eilė. Dabar jau ten jie labai mašino važinėja, bet tais laikais dviračias buvo number one. Ir visi varydavo, ir tokia kaip lavina žmonių į tą pusę, ir lavina žmonių į tą pusę. Ir jeigu tu nori pereiti gazę, tai praktiškai ir tu, taip sakant, kaip anglai sako, you take your life, į jo hands. Ir vat mano didelis noras važiuoti į Japoniją visą laiką buvo dėl dviejų priežasčių. Viena priežastis yra ta senoji tradicija, 
kuri yra tūkstant metinė tradicija, praškai nekintantį ir kita yra visas tas visiškas modernas ir technologijos, kurios yra ant tiek pažengę toli toli, kad mes lukruose tik ir vejomės atsilikę gerus dešimus ir daugiau metų. Ko gero, japonų visapusiškai ir kultūra ir gyvenimas Man atrodo, kad jie iš viso yra labai dideli lyderiai daugelyje sričių, net ir šiolaikinio gyvenimo sričių. Jeigu mes kalbėtume, pavyzdžiui, apie Japonų madą ir apie tai, ką jie padarė su mada, ką jie padarė su drabužiais, ką jie padarė būtent su tas rytim, tai iš tikrųjų tai yra absoliutus ir visiškas avangardas. Jie sugebėjo pakeisti visiškai požiūrį į normalus žmogaus drabužį. Jie išmokė pasaulį ne tik tai asimetrijos ir kažkokių tai keistų kirpimų ir visiškai kažkokio išversto požiūrio į tai, kaip kas yra drabužis ir padarė labai didelį įtaką visai vakarietiškai madai visam visam drabužiai. Jeigu kalbėti apie tokius dizainerius, kai jo žiemo moto, įsimijakį, Raiką Vakubo, kurį Kom de Verson turi liniją visą. Tai yra asmenybės, kurios atvažiavė į Paryžių, tai aš tam dešimtys metais sugebėjo pakeisti, iš pradžių visi buvo šokiruoti, o dabar tai nieko jau nesabina, jau visi daro tai, ką jie darė tada. Ir labiausiai iš visų visų miestų Japonijoje mano svajonė buvo pamatyti Kyoto. Ir visiems labai rekomenduoju, jeigu bus galimybė, būtūkti Japonų žemėjinti, būtiniausia, bet kokio atveju paklūkite į Kyoto. Nes iš tikrųjų, tai yra miestas, kuris jau buvo sostinė Japonų senosios kultūros be vėk tūkstantį metų. Tanais šventyklų, šventiklėjų, paviljonų, sodų, sodelių, visko yra skaičiuojama tūkstančiais. Labai daug jų yra net UNESCO World Heritage saugomi paminklai, bet man atrodo, Kyoto ir jo regione yra per du tūkstančiai šventyklų, tūkstančiai šeši šimtai iš jų budistų šventyklų, kitas yra šimtas šventyklos. Aš nemokau nupasakoti, kiekviena jų turi visiškai skirtingą istoriją, turi visiškai skirtingą architektūrą, turi visiškai skirtingą įdomumą. Tai auksinis paviljonas, tai sidabrinis paviljonas, tai tūkstančio būdų šventykla, tai vėl reiškia kažkokia tai kitokia, tai bambukų gyraitė, tai sausi atmenų sodai, tai yra nepaprastai gražus vandens sodai. Labai dar didelį įspūdį man yra palikę sausi akmenų sodai. Nežinau kodėl, bet galbūt dėl to, kad atlieka, nes visdavau, kad gali būti sodas iš akmenų, be žalumo jokio. Ir tame yra iš tiesa filosofija, kaip jie yra padaryti, kaip jie yra išdėlioti. Ir kai tu gali sėdėti ir kontekliuoti visą tą grožį, žiūrėti, tai yra, nu, tokia va ta sielos ramybė, apie kurią mes šnekėjome, kad tau nebereikia bėgti. Ir čia nai dar turiu vieną istoriją, kurį matyt prasidėtų kaip vėdvinga istorija, o pasibaigtų kaip šviesi istorija. Tai istorija yra labai visi pasakai mūsų draugai Londone, kad Kyote yra toksai Tavaraja Inn, Tai yra istorinis, reiškia, kaip ir tradicinis japonų viešbutis, kuriame jau tenais, na, žodžiu, jeigu tu vat gyvenime kažkam tai nori susitaupyti ir kažkur išleisti, tai būtinai turi vieną parą pabūti Tavaraja in Kyote. Ir mes ar ten su vyru, žinokite, jau dantis su kandė, kai sužinojom, kiek kainuoja, viską jau paimėm ten jau tokį prašiausią kambariuką, nu, nes ten labai brangų ir aš, kaip tu pagalvojas, tokią kainą, vieną į dieną, tai iš vis tau plaukiai kranta nuo galvos. Nu, bet jeigu visas pasaulis jūs sako, kad tu ten turi, nes jau tu kaip būsi, tai tu ten jau viską suprasi ir viską jau ten mūsų nereikia. 
Na, ir tu pagliūnai tą savo kamparį. Ir tai buvo mūsų pirmas vizitas į tikrą Japonų viešbūtį. Ir pirmiausia, tenai nėra nei lovas, tenai nėra nei stalo, tenai nėra iš tikrųjų nei gėdžių ir praktiškai tenai nėra nieko. Liaudiškai tarės. Yra tik tai kilinėlis tausai. Va, ir yra paveidžiukai, keliai ir viskas. Na, ir už lango atsiais tavo asmeninės Japonų sodas. O čia pat yra tas mūsų prakeitas vakarietiškai mastymas. Jeigu bliavo, aš sumokėjau penki šimtus valos, tai jūs planoja turi būti, nežinau, kažkokie tai, nežinau, kažkokie tai deimantiniai kranai, ten turi kažkokie tai Vėjo skraidyti palubėjai, nu kažkas tai toga turi būti, kad aš jai čia gaužiau, o, va, supranti, sumokėjau ir yra. O ten atėjai ir nieko nėra. Ir tada, reiškia, dar tu visiškai pasimetės, nes atvaro tokia, reiškia, šitą, kaip ir mergina, ir jinai pradeda tave nurenginėti. Ir tada, reiškia, tave visiškai aprengė, japoniškais drabužiais, tai jis su kim kimono, su visais tais keliais halatais, ten užrišimas, su visko. Jis tai ką reiškia, tu tenai pradedi po truputėlių viską apžiūrinėti ir tu supranti, kad tenais ir yra tos vietos, kaip kėdė, kur tu gali sėdėti. Reiškia, tokie daiktai. Ir tu tada supranti, kad ir stalas yra, ir dar geriau, kad pažiūrėk, tos tokiai stalas, bet giliai yra iš kas tą dobė, nu kaip yra dobė, ir tada tu gali kojas nuleisti ir tada ir žiema, tai tau šilga kojas. Tai iškia, ir tada tu supranti, kad kai tu atsisėdi ir tu pradedi žiūrėti per tą savo, į tą savo japonų asmeninį sodą, tu pradedi žiūrėti ir tu supranti, kad viskas yra absoliučiai kaip paveisti. Ir ko tu ilgiau tenai sėdi, ai, ties, pažiūrėjau, paskui, televizorius nėra, ir visų iš tų kitų, Wi-Fi'ų ir kitų iš tų. Ir ko tu ilgiau sėdi, tai tu tu daugiau nusiramini ir pradedi galvoti, ir tau nebesi nori išeiti. Ir buvo labai įdomu, kad sekantį, ai, ir dar panašau, kai būna vakarienė, tu nieko neišėjai, tau vis neša ir neša, reiškia, jas neša tos tradicinius patiekalus, kurie yra, nu, tokio visiškai minimalaus didumo, bet jie, nu, yra kažkie skeisti skoliai, kažkie tai labai įdomus dalykai. Ir sekančią dieną išvyto su japoniškais pusryčiais tau atneša tokį kaip užrašą, tai iškia, kur iš tikrųjų apie tai, kad jų viešbūtis yra ne tam, kad žiūrėti į išorę, o jų virgotis yra vieta, kur galėtų užsidaryti ir žiūrėti į save. Ir vat man, žinokite, tas labai padarė didelį įspūdį ir davė labai didelę pamoką apie deimantinius kranus ir kas tie gyvenime kainuoja. Ir matyti didžiausia vertybė mūsų gyvenime yra galimybė būtent turėti tą liuksus žiūrėti į save, galvoti, analizuoti, mąstyti ir būti aplinkoj ir įsižiūrėti kiekvieną detalę, o ne tokius paviršutinius dalykus, kurios labai dažnai mes tik tai pamatome ir pradėgame. Ir labai linkiu visiems, iš tikrųjų, tą savo meilę tiem kraštam pernešti būtent į realybę, į tas kelionės. Tu neturi būti turtingas, kad tu galėtum tenai keliauti.